这个男人是谁？我怎么会在他的床上？趁他没醒，赶紧走。该死！明明是我下的药，最后便宜了这个女人。你不解释一下吗？我跟你解释什么？我就搞你堂姐怎么了？你不让摸不让抱，连碰一下都不行。我要你有什么用？就是呀、啊，堂妹，少天哥为了追你，可是特地找人把你爸给撞瘫痪了，然后再给你提供帮助，可都是为了打斗你呀、啊。你说什么？我爸是你找人撞的？是我做的，怎么了？小爷，我费尽心思你都不给睡。就没见过像你这么装的女人，你无耻！嘿，小爷的脸是你这一剑能打的。我们走。孙万若，孟小天，西西，别喝了，我有办法帮你惩治孟少天那个茬。怎么惩治？他可是孟家的小少爷，我觉得一普通人。我见过孟少天和他小舅舅谈话，我查了孟少天的小舅舅，不仅厉害，而且为人正直。你要是能把他勾搭到手，什么仇不能把你报了？跟我合作，你没开玩笑吧？顾总，我知道您的顾氏集团囊括很多产业，又是财富排行榜第一位，像我们这样的小公司，自然是不配跟您合作的。我这次来是和贵集团的分公司合作，希望顾总能给个机会。看看看，那边那个拿文件的男人就是孟少天的小舅舅。哎，好好好，我现在过来。西西，我这边有点事要先走了，等你好消息哦。嗯。孟少天，你把我爸害得这么惨，我一定要让你付出代价。你好，你好，这位先生，你相信一见钟情吗？这个女人怎么有点眼熟？我叫苏莫西，今年二十六岁，身体健康，无任何不良嗜好，目前经营一家小公司，经济独立。先因家里人担心，急需结婚，请你考虑一下我。你是不是有点太自信了？我不是你能招惹的。不就是渣男的小舅舅？我偏要招惹。这位先生。我觉得我很能胜任你夫人的角色，请你考虑一下我。我现在确实需要找个合适的人结婚，这个女人或许能替我省去麻烦。走，去登记。啊、哦？怎么后悔了？没有，我马上回家拿户口本。顾先生，你家在哪里啊？我这就收拾东西，马上过去。不必了，我习惯一个人。顾总，分公司的项目启动会马上开始。好，马上到。我有事先走了，你随意。糟了，小舅妈的位置还没坐稳，小舅舅头也不回的跑了。啊，不行，还没留联系方式呢。哎喂，老板，我查过了，苏莫西的生活背景确实简单，经营一家小公司，还有一个卧病在床的父亲。跟老宅那边也没有联系。与其等老宅那边的人拿我的婚姻做文章，不如选一个背景简单的，好拿捏。老板英明。还有，我的身份不要让他知道太多。好的，老板。在找到地方住之前，只能先去公司将就一下了。老板，推广策划跟设计图纸已经出来了。哎，等我一下。哎，等我一下，老板，刚才那女孩好像在叫你，你听错了。顾夜晨，见到你太好了，我这几天一直在找你。找我有什么事儿？我们先加个微信吧
。我觉得夫妻之间还是要有联系方式的。没这个必要。原来他就是顾夫人，你加周秘书的微信吧，有什么事联系他就行。哎，你家在哪儿？我现在无家可归，得住你家。你无家可归跟我有什么关系？还想去我家？想都不要想。跟老公一起住还需要打申请吗？我现在没有地方住。你也不忍心看着你的小娇妻沦落街头吧？真麻烦，给他一把钻石湾的钥匙。钻石湾，那可是夫人区的房子，房子很贵的。没想到你一个分公司负责人，住的还挺奢侈。这房子也是租的，怎么，你有意见？没有意见。就是觉着您这没多少钱还装大款的样子，跟您的外甥不相上下。哎，等等，哎，我觉得吧，你还是要留一个联系方式，万一我有什么事情要找你。这是我的电话，没什么别的事儿，不要打电话来烦我。顾氏集团分公司负责人，哇，我老公好厉害啊！你竟然跟顾氏集团总裁一个姓，你们有什么关系吗？看来老板要用分公司负责人的头衔来隐瞒自己集团总裁的身份。夫人，老板跟他是没有关系的，只是恰好同一个姓。那你们顾总是不是认识顾氏集团总裁啊？那不会，顾氏集团可是国内屈指可数的大公司，顾氏集团总裁更是高高在上的神秘人物。说的也是，像顾氏集团总裁这么高高在上的人物，哪是我们普通人能接触到的？不过我听说啊。顾氏集团总裁不仅仅是商业奇才，更风流倜傥、英俊潇洒。你每天都在想什么？我就是在说，我老公这么帅，那个顾氏总裁肯定没你帅。无聊。老公，我洗好了，一意不妥，不够矜持。哥哥，哥哥。我是不是让哥哥久等了、啊？<笑>不妥不妥，有点绿茶，还是见机行事吧。嗯，啊，好吧。啊啊啊啊啊、尽快租个房子搬出去，今晚你睡客房。还有。在家不要穿这么暴露。我哪里暴露了？该露的哪儿也没露。你随意。很好，苏莫西，立刻开启攻略总裁老公的模式吧，把孟尚天搞破产，让苏婉若嫁不成豪门。嗯、顾先生起床啦，不知道你喜欢吃什么，就各种都准备了一点，有中式的、西式的。还有中西合并的，我不吃早餐。哎哎哎！千算万算，没算到总裁不吃早饭啊！西西，你也太厉害了吧！这么快就搞定了小舅舅，还闪婚了。不过孟少天的小舅舅不应该这么有钱吧？哎，现在住在钻石湾，这房子租的。租的，真不愧是舅舅了，打肿脸充胖子都一模一样。哎，但你今天怎么这么虚啊？不会是昨天晚上小舅舅太生猛了吧？哎，我就是着凉了，不舒服。不舒服啊？你是不是生病了？我没事儿，我身体好着呢，多喝热水就行。不行，你就算不严重，也要说的严重点，还要把你老公叫回来。老婆生病，正好是促进感情的最好时机。你说的对。我现在马上给他打电话。喂，老公，我有点不舒服，你能不能回家陪我？好，我知道了。好，我在家里等你。他说他现在回来。嗯，对你也太好了吧？看来他挺有人情味的。是啊。西西，一定是你老公回来了，我去开门。
们老板要送到了。嗯，知道了。谢谢，不是你老公回来了，是他秘书拿的药箱。他怎么这样？你都生病了，他竟然还在开会？我们俩刚认识，他不回来也正常。不过我是得加把劲儿。喂。好，我现在就过来。谢谢，我有事要先走了。你不陪我了，下次再回来陪你。拜拜。嗯。哎，这桌上怎么这么乱？我来收拾一下吧。嗯。顾氏集团分公司招标名单。怎么渣男公司的名单也在里面？看来渣男想竞标，他想借着公司的项目。不行，我一定要搞破坏。顾先生回来了，我帮你拿文件。不用了，洗手吃饭吧，我做了菜。吃过了。你做了什么？我做了牛腩、水煮鱼，还有糖醋小排。吃点吧。<笑>竟然和奶奶做的口味一样，我已经很久没有吃过奶奶亲手做的饭了。怎么样，好吃吗？还不错。你的手艺跟谁学的？跟我爸学的。他以前经常给我做饭，后来他出了车祸。想他做的饭菜的时候，我就自己下厨。这丫头还挺乐观。出水，顾先生，我今晚有投标书要写，在书房工作，我办公效率更高了。我一定不会打扰到你的。我习惯一个人工作，别来烦我。哎呀！我头好晕，我站不住了。演技拙劣。谢谢顾先生。顾先生，这个养生茶可好喝了，你尝一下。我不喝茶，拿走。哎呀，哎呀，对不起，对不起。苏莫西，立刻离开我的房间。档案袋里是空的，哎，我可真笨，费尽心思搞了个封皮，还磨蹭什么？出去！对不起，对不起，顾先生。霸总怎么还不通过我的好友申请？对，给他发信息吧。顾先生，听说你的小娇妻写不完投标书，他的小公司就要破产了。嗯小娇妻，发个短信都透着一股蠢劲儿，这样也能睡着？是猪吗？是顾叶城盖的被子。感谢顾先生给我盖被子，我真的非常感动。闭嘴，你很聒噪。这个可甜了，你尝一下，真的可好吃了啊！顾先生，亲了人家，要对人家负责。怎么样？我们找的私家侦探有查到些什么吗？查到很多。孟少天不仅伪造公司资质，连财务报表都是假的。太好了！今天顾氏集团分公司举行招标大会，我本来准备破坏他的竞标资料，有了这些证据，我就直接去招标现场举报他，让他在这个行业再混不下去。对，不仅要抢他生意，还亮出你小舅妈的身份，狠狠打他脸。一想到渣男要在我面前下跪求饶。我真的神清气爽，想想都觉得爽。不过西西，我下午公司还要加班，不能陪你去现场了。你一个人可以吗？嗯
。放心，我一个人能搞定。那我先走了，拜拜。拜拜等等我，顾先生，等等我，我也要去公司的招标现场，让我搭个顺风车吧。哎，干嘛突然停下来？我要再不停下来，你都要贴我身上。现在的我，你对我爱答不理。待会儿等我宣布了重要的资料，你这个分公司负责人，不要太感谢我。你能有什么重要的事？你能有什么重要的事啊？我才不要告诉你！万一你包庇你外甥，没收我的资料，我不就白忙活了？顾总，力士集团的力老现在在休息室。好，知道了。别跟着我。不跟就不跟。<笑>看一下招标会几点开始。苏莫西，你怎么在这儿？这可是顾氏集团分公司的招标会现场，没有竞标资格的人可进不来。你们都有资格进来，我为什么没有资格？我比你们更有资格。堂妹，你不会是来竞标的吧？就凭你那个小作坊公司，来当保洁还差不多。<笑>我来干什么？还不需要向你汇报吧？不自量力。这个项目可不是什么阿猫阿狗破公司都能够得着的，够不够得着，还轮不到你说的算。苏莫西，我听说你最近在四处借钱，给你爸治病，要不要我给你介绍几个有钱人，你把他们伺候舒服了，钱不就来了？<笑>小爷我不就是现成的大款吗？要不你跟我睡一觉，我大发慈悲，赏你点钱。少天哥，乖，我跟他只是睡一觉，最爱的还是你。哼，死渣男，你信不信我能让你再也接不到任何公司的项目？呸！你也敢威胁我？我倒要看看你怎么让我接不到项目。苏莫西，你哪来的底气，竟敢说这样的话？难不成？你真的爬上了哪个老头子的床吧？凭<笑>我是你们小舅妈的底气够不够？你们在干什么？少天，招标会要开始了，你还有空在这闲聊？我刚收到消息，一会儿顾氏集团的总裁就要到了，赶紧准备下去。不就是顾氏集团总裁吗？有必要这么紧张吗？蠢货！顾氏集团是国内首屈一指的跨国公司，实力雄厚，名誉全球。顾总公司手段强硬，雷厉风行的人物。我们这次的项目就是顾氏集团招标的项目，能不紧张吗？行了，顾总轮不到你们俩评头论足，走吧，准备开始吧。没想到顾氏集团总裁也会来，这可是个大人物啊！如果我直接把资料向他举报。那就不用担心顾彦辰会包庇他外甥了。对，我就这么办。顾总，好久不见，什么时候来我酒庄喝一杯？多谢顾总让我参加这次竞标。如果这次能竞标的话，那下半辈子我可就不用打拼了。哈哈哈哈哈！还是顾总厉害，能拿下这个项目。听说好几个大集团都在竞争呢。那当然了，以顾总的实力，哪家公司敢来竞争？对不对？谢谢各位谬赞。竞标会马上开始，我很期待能跟诸位合作。各位老板，请跟我来。这就是顾氏集团总裁啊！不仅英俊帅气，还坐拥千亿资产。如果能嫁给他，那就是至高无上的总裁夫人了，拥有享不尽的荣华富贵。看什么呢？顾总可是站在金字塔顶端的男人，也是你能笑想的。走吧，去准备竞标事宜，我倒要看看苏莫西是怎么让我接不到项目的。听说顾氏集团总裁已经到会场了，我们赶紧进去。苏莫西，你怎么还在这儿？我听说有个公司造假
。听说今天顾氏集团总裁也在，我准备把证据交给他。你今天跟我来招标会，就是为了这个？嗯，是啊。化工公司资料作假是我的光荣事，也许顾氏集团总裁会感谢我，请我陪他吃个饭，近距离接触一下。吃着碗里的，看着锅里的，资料给我。你干嘛？我可是要亲手交给顾氏集团总裁的。我就是顾氏集团总裁。<笑>你是顾氏集团总裁？那我还是总裁夫人呢。<笑>不信。你有什么值得我信的？听你啊，为了面子租的跑车，还是为了装阔气租的豪宅啊？谁说总裁就不能租车租房？别闹了，顾先生。顾氏集团总裁是你我都惹不起的大人物，要是让他知道你冒充他的身份，你这小小的分公司总经理职位可就不保了。真的要被你蠢哭了。讨厌。我哪里出来了？都是为了你好。我宣布，顾氏集团分公司项目招标会现在开始。下面有请顾氏集团代表上台讲话。有请代表上台讲话。哎，干嘛？苏慕溪，你拦着我干什么？有请代表上台讲话。我不能眼睁睁的看着你犯错误呀，咱俩可是一家人，不能见死不救。<笑>很高兴作为顾氏集团代表主持分公司的项目招标大会。啊，原来今天顾氏总裁不来啊。<笑>还不放手？嘿，不好意思啊，顾先生，原来你只是想进去，是我弄错了。既然是顾氏集团总裁代表，那应该来头也不小。其实，我就是。顾先生，我先去找个人，一会儿过来找你啊。文总监。文总监，我要举报一家公司，是他。这家公司不仅资料作假，还做假账，这是我收集的证据。参与竞标的公司都经过我司严格审核，根本不会存在造假。我看你是别有用心，恶意重伤吧？文总监说的对，顾氏集团一向审核严格，怎么可能作假？你们这种人我见多了，想踩别人上，真是龌龊。我没有，这些证据都是真的。他们公司足够了。还啰嗦什么？来人，把他轰出去！放开我！放开我！什么？奶奶想见她的孙媳妇，现在带她去会不会有点早？算了，这女人蠢是蠢了点，但胜在正直善良，兴许能派上用场。知道了，马上带她去。等等，哎，去哪儿？我奶奶要见你，待会儿见面了别乱说话。什么？这么快就见家长了？哎，什么？顾总走了？通知下去，招标会延期到下周五举行。听说你不肯吃药，饭吃的也不多，奶奶。这样很不乖啊！没想到一向冷冰冰的顾燕尘也有温柔如水的一面。呃呃呃。好了，我这不是来看您了吗？还给您带了孙媳妇。奶奶，我来看您了。顾燕尘说您不爱吃饭，正好我擅长做菜，我这就去给您烙一勺。啊啊啊！攻略霸总的副本出现了，抓住总裁奶奶的胃。奶奶，这个是橙子蒸蛋奶，巨好吃，您尝尝
，奶奶已经很久没这么开心了。看来这次带她来见奶奶是对的。来，奶奶，这个汤汁非常浓稠，搭配大米饭，那真是人间美味啊！您一定要尝一下。看来啊，奶奶很喜欢他。燕尘，你眼光不错，争取早点让老夫人抱上重孙女儿。重孙女儿，这个女人生的孩子，大概也是古灵精怪的吧？奇怪，我怎么突然有这种想法？老夫人，这是让你一起吃呢，这是你媳妇儿专门留给你的。好的，奶奶，我尝一下。嗯，怎么这么咸？怎么了？不好喝吗？挺好喝的。我特意加了三勺盐。我说他刚才怎么一直盯着我看？原来是变着法折腾我，看我待会儿怎么收拾你。奶奶，吃饭吧。很好笑吗？嗯，也没有特别好笑，<笑>是超级好笑。<笑>折腾我就这么开心？嗯，还笑吗？还笑吗？吴先生，我错了，我再也不敢了。你上次说要举报什么？我还有件事还没弄清楚，我先不举报了。少夫人。王姨在喊我，我先走了。这枚戒指是老古董吧？也不算，只是有些年头的小物件。那得值不少钱吧？没多少钱，也就市中心一套房。这么贵重的东西，我可不敢收。你就收着吧，你做的菜很好吃，他很喜欢。那是。我的厨艺相当不错，某个人不懂得珍惜。不过这个戒指我还是给你吧。你先收着，以后见奶奶时就带着。嗯，那我先暂时保管。嗯，说起来，奶奶怎么不会说话？不该问的就别问，我还有事儿，先走了。嗯。顾燕尘真是喜怒无常，我只是关心一下奶奶，她怎么反应这么大？哎，这么晚也不知道她会去哪。算了，看电视吧。经过这么多天的观察，他应该不是老宅派过来的人。啊，真的太可惜了，没能当众揭穿那个渣男。不过有件事情说起来很奇怪，那个顾氏集团公司有个叫文迪的，好像对我很有敌意，他都没有看我的证据，就叫保安把我轰出去了。你是不是之前得罪过他？没有啊。我第一次见他。好啦，不想了。既然这条路行不通呢，我们就想想别的办法。是啊，说起来，我爸下一次的医药费还没着落呢，我得想办法扩宽一下公司的赚钱渠道。对了，西西，你之前不是说顾氏集团分公司招标项目，现在还没有敲定最终合作伙伴，为什么不自己去试一下？其实我之前也有做过招标书，就是担心资格没够，就没投标。傻啦。找你老公帮忙啊！你想啊，如果你要是成功竞标的话，就是从那个渣男手里抢项目，那不得把他急得半死啊！你说的对，我晚上就去谈谈他的口风。嗯，顾总，招标会延期到下周五了，正好，把苏氏企业的资料也加进去。好的，我安排项目部落实。
。燕尘，有件事情我想当面跟你说。什么事？周阳刚给我的资料我看过了，苏氏企业只是个小公司，绝对不可能过终审。事情没有必要。按我说的去做。可是燕尘，文总监，我们之间还没熟到可以直呼姓名。燕尘，你我的情分还不够深吗？那晚，那晚的事情不要再提。如果你还想在江城待下去，就得按我说的做，谨言慎行。出去。燕尘为什么把苏莫西的小公司加上？难道他发现了什么？不行，我得想个办法对付他。亲爱的顾先生回来啦，我等你等的好心焦啊！这么想我回来，有事求我？没有啊，我只是感谢顾先生给了我们公司竞标的资格。如果没有顾先生，我们这个小公司哪有竞标的资格？不过我的标识还有几个地方，想请顾先生帮我看看，希望能中标，不给顾先生丢脸。我只是给你一个参加竞争的机会，至于结果如何，还得看你表现。嗯。太好了！如果这次能竞标成功，也许以后我就能直接跟顾氏集团合作了。就你那小公司，还敢妄想跟顾氏集团合作？人嘛，总是要有理想。就算合作不了，我也能跟顾氏集团年轻帅气的总裁吃饭，这样呢，也能提高我们公司的知名度。那你继续努力吧。不过我觉得这辈子应该实现不了。你的理想现在正站在你面前。行了，先吃晚饭吧。你锅里炖的什么，还挺香的。是你最喜欢吃的牛腩堡。顾先生先去餐厅用餐，我一会儿就来伺候尊敬的顾先生。为了不引起顾彦辰的怀疑，渣男公司的资料我已经快递给周秘书了。渣男跟他小舅的合作，就等着打水漂吧。怎么好像有点眼熟啊？星航酒店，我怎么走到这里来了？喂，婷婷，我刚刚路过星航酒店，西西，你没事吧？没事儿。我就是后悔当初喝了那么多酒，走错了房间，连睡了什么人都不知道。哎呀，都过去了，我们要向前看，忘掉过去不好的记忆。是得向前看，我还得去算一下我办医药费还差多少。先不跟你说了。哎这丫头还挺孝顺。顾先生，你回来了。我看到外面下雨了，就提前做了姜汤。坐一下，我去盛一碗，给你暖暖身子。你好。以前一下雨，我爸就会熬姜汤，一碗下去，全身都暖和。感觉暖和点没有？你能不能不要一直盯着我？这样我都没办法平心静气的喝汤了。那我就不打扰顾先生用膳了，我继续工作了。对了，你还没告诉我，你爸得了什么病？如果我告诉你真相，你会站在我这边吗？给你外甥应有的惩罚吗？苏莫西，你又不了解他，他对你这么冷漠，还喜怒无常。告诉他真相，等于死。要不就赌一把，赌他会为了你大义灭亲，灭了那个渣男外甥。不行，又在神游。啊！你在想什么
这么沉重的样子。没什么，我只是不敢回忆我爸的事，怕出车祸成了重伤，命是暂时保住，人一直昏迷不醒。我会请一位脑科医生给你爸检查一下，看看有没有恢复的可能性。<笑>真的吗？会不会太麻烦了？话少点就不麻烦了。我要去洗澡了。好的，谢谢顾先生。顾燕辰今天好像很关心我，问了我爸的事，还主动跟我爸联系名义。难道他被我的魅力吸引了？他刚才说什么来着？不对，洗澡。好大的房间啊！哎呀，不愧是主。苏莫西，你来我房间干什么？在想什么？那晚的女人怎么可能是苏慕西？苏慕西，你这次又什么借口？别跟我说你走错房间了。我没走错啊，是你让我进来的。我什么时候让你来我房间了？是你说去洗澡啊？那不就是暗示我来你房间吗？嗯、苏慕西。你可真会给自己加戏，你知不知道，你大晚上穿的这么暴露，来到一个成年男子的房间意味着什么？想考验我当柳下惠，能不能坐怀不乱是吧？啊！出去，以后别随便来我房间。把门反锁了，把我当成什么人？怎么到高尔夫球场了？我约了人在这儿打球，有事儿你就先走。我还是等你一起回去吧。随你，但我谈生意，给大家听。<笑>待会儿你要是觉得无聊想回家，就联系周秘书，他会给你安排车。我就知道顾先生最好了。顾先生放心，我会照顾好自己的。顾先生，一会儿见。哎，西西，都看到我了，干嘛着急走啊？孟少天，别动手动脚的。嗨，我知道，你气我跟你堂姐在一起，所以吃她的醋。但是跟她睡过之后，才发现我最喜欢的还是你。不如今晚。我们去叙叙旧。呸！被你这个渣男喜欢，真恶心。西西，别口是心非了。我知道你还喜欢我。李总来的比我早，今天我必定陪你好好打一杆。这边有点闷，我们去球场吧。哼！别走啊！又想吊着我，今天不把小爷陪尽兴了。你休息。孟少天。你这样就没意思了。今天天气这么好，不想打一杆吗？还得是你，比你姐有意思多了，怪不得我一直念着你。孟少天，我们来比一场，我赢了，你就让我走。输了你就得跟我走。行。郭总啊。听说你要把周边的地拿过来做竞标啊？是想去高档住所吗？厉总也对这块地感兴趣。只有你们顾家才能拿下这块地。郭总哦，少年得志哦，难得的人才啊！厉老过奖了，能跟厉老的公司合作是我的荣幸。哟，火球啊，这个也打得好，我的合作啊更有信心了哟。我这边的客人打出了个老鹰球，一杆进洞，太刺激了！咱们过去瞧瞧吧。走，走。忘了告诉你，我打高尔夫啊，可是得过奖的。
跟我比，我让你脱的一件衣服都不剩。穆少天，记住你说的话。快点开始吧，我都等不及了。<笑>啊、不可能！你竟然打出了老鹰球！孟少天，你刚刚两杆进洞，我赢你一杆。记住你说的话。哎，我可什么都没说。西西，这么久没见，我可想死你了。哎，你你你！孟、啊、少天，你好恶心啊！苏莫西，他怎么跑这儿来了？苏莫西，你刚刚去打球了？没有啊，我一直在这里等你。也是，这蠢丫头怎么可能会打高尔夫？你就不知道打个电话、啊？我这不是怕打扰你工作吗？顾先生这次可不能把我拉下了，我现在又累又饿。你以为我的顺风车是那么好搭的？对自己夫人这么凶，小心将来让你跪催板。你嘀咕什么呢？没有，我是说顾先生很温暖，很体贴，我很感动。啰嗦，上车。嗯。耶，顾总，我有话要跟你说。工作上的事情跟周秘书说。不是公事，是私事。你我之间没有私事。哎，等等，文总监，没什么事儿，就先去忙吧。招标会的事儿可不容有误。你，顾远辰，你对我一点都不念旧情，那就别怪我。嗯、文总监送我这份大礼。想从我这得到什么？我的确有一个小小的要求，顾总能在本周五帮我调开顾彦辰吗？周五可是分公司项目敲定最终合作公司的日期，你让我在这一天调开他有什么用意？我有一件事情要办，怕顾彦辰搅了局。好，小意思。哼。他蹲在这里干什么？哎，你不准备帮我带进去吗？你又忘带钥匙了？我出门倒垃圾，忘带钥匙了，也没带手机。<笑>你刚才笑什么意思啊？你在嘲笑我吗？苏莫西，你迟早要被自己给蠢死。<笑>糟了，这么帅一张脸，又贴这么近，太诱人了。他到底知不知道自己有多迷人，还咬嘴唇，分明就是在诱惑我。苏莫西，你时不时投怀送抱，是不是想勾引我？我刚刚就是蹲久了，起猛了，有点低血压。再说，我们都领过证，是合法夫妻了，勾引你怎么了？考察提前了，什么原因？说是资方要求尽快出评估结果。知道了，公司的事。盯着点，还有周五的招标会，你也去盯。另外，让安插在大哥身边的人，动作快点，我要尽快看到。好的，老板，马上去办。又写到这么晚。苏莫西，关灯睡觉。不能睡，这周五就要决胜负了。听说故事集团总裁也在，我要趁这个机会刷下存在感，争取能跟故事集团总裁谈合作。如果苏莫西知道我就是他心心念念想见到的故事集团总裁
会怎么样？还真是有点好奇。不知道周秘书有没有收到我匿名举报的材料？如果这周五渣男的竞标资格没被取消，那我不仅要在标书上打败他，还要当众举报，让他在行业里被永久除名。嗯，顾先生，我这次标书写的可好了，谁看了都会足不惊讶。到时候我要是竞标成功，你一定要请我吃好吃的。我今天要出国去考察。啊，你不去竞标现场啊？怎么，你希望我去啊？没有，我就是觉得你作为分公司负责人，应该要在现场的。不过呢，你肯定是因为有更重要的事情，所以才不去的。就是有点可惜啊，你见不到我竞标成功，也不能请我吃大餐了。你不是自称什么勤俭节约小娇妻吗？自己买菜做饭吃，竟然拿我的话堵我，怎么讲？行了，你不是要去参加竞标吗？我还有时间，可以带你。走。好啊，我就知道顾先生最好了。资料上的可信度有多高？我要的是一击必败，让他再也翻不了身。如你所愿，待会儿我还有别的证据。什么？能送苏莫西下地狱的证据？苏莫西，你怎么来了？是不是想小爷了，所以偷偷跟踪我？死渣男，我看见你就恶心，还跟踪你，滚开！我今天来竞标的，没工夫跟你瞎扯。哎，就你那小破作坊公司，也有资格竞标？我有没有资格，不是你说了算的，是你舅舅说了算。苏莫西，就算你能参与竞标又怎样？就你那小破作坊，给少天哥舔鞋都不配。对呀，苏莫西，我劝你啊，趁早离开吧，省得待会儿拿不出像样的标书来，丢人现眼。孟少天，鹿死谁手还不一定呢。等会儿你竞标失败，还被业界除名的时候，你可别哭啊！贱人，你咒我！少天哥，别生气嘛，为这种人不值得。待会儿等我上台后，他就能知道。到底是谁会混不下去的？哼！这个苏婉若又在搞什么鬼啊？看他一脸坏笑，准备好事。大家好，我是苏婉若，下面我将为大家介绍我的竞标作品。我的设计理念是星辰大海，将宇宙作为人类征途的起点，未来将有无限的可能。下面，请大家看大屏幕。他的标书为什么和我的一样？这明明是我的标书。什么？你说苏婉若抄袭你的标书？堂妹，这可是我熬夜写的。你又像和以前一样霸占我的作品吗？这明明就是我的标书，我有证据证明是我的标书。苏莫西，跟我斗，你还嫩着呢。我能向大家证明，这份标书是我女朋友苏婉若写的。你胡说！文总监，我有证据能证明是苏莫西在说谎。这是我保留的出版稿件，他能证明这就是我的作品。苏莫西，原来是你抄袭的，还贼喊捉贼，真是厚颜无耻！这稿件明明在我这里，为什么在你那儿？这稿件明明在我这里，为什么在你那？苏莫西，我忍你无数次了，之前你就一直抄袭我的作品，霸凌我。这一次我绝不会退让。你说什么？苏、啊、莫西，你怎么连你堂姐都打？苏小姐，你流血了，你怎么推人啊？我没有，你胡说什么？明明是苏婉若她自己摔倒的。苏莫西，这一次。我不会再怕你了，我要曝光你霸凌同学的事。林总监，麻烦你帮我放一下，我要让所有人都知道他的真面目
，学习好了不起啊？以后敢超过我，我见一次打一次。啊、你不仅抄袭别人，还霸凌同学，装模作样，这副嘴脸你也配？我没有霸凌同学，抄袭标书的明明是苏婉若。你们为什么要血口喷人，污蔑我？苏莫西，事到如今你还狡辩，我还有人证。今天就是他陪我来的，婷婷，过来。婷婷，勇敢说出真相，我们所有人都会保护你。婷婷，你为什么会和他在一起？苏莫西，是我同学，当年就是他一直欺负我，我身上这个烫伤就是他拿烟头烫的。是苏婉若保护了我，苏莫西怀恨在心，竟然连他堂姐一起欺负。啊！住手！别再欺负他了。苏莫西，你给我等着！没事吧？西西，谢谢你。婷婷。你一定是有苦衷的，对吗？别怕，告诉我，我会保护你的。别碰我！现在了，你还要威胁婷婷？婷婷，够了，别吵了，以后都不要再找我了。堂妹，求求你放过我们吧，别再欺负我们了。苏莫西，看到了吗？这就是得罪我的下场。没想到苏莫西是这样的人，曝光他。让朋友都知道他的真面目。先送苏婉若小姐去医院包扎。至于苏莫西，我思江永远不会和你合作。我相信业界所有公司都不会和一个抄袭别人标书、霸凌同学的人渣合作。来人，还不赶紧把他拖下去！放开他！什么？造假的是被发现了，马上过去。谁允许你们在顾氏集团招标会上撒野？糟了，顾远辰怎么会回来了？他不是应该在国外吗？今天的事情，谁要是敢报道，就别怪我不客气。没事吧？我没事，我去处理一下。我苏莫西绝对没有霸凌同学，也没有抄袭，请大家给我时间，自证清白。苏小姐，证据确凿，你让大家怎么相信你？刚刚你当着大家的面把你堂姐推倒了。各位媒体朋友，我们先去休息室休息，后面我们一定会给大家一个完美的解释。没事了。他们俩的关系为什么如此亲密？爸，不要丢下我一个人。别怕，没事了。不是出国了吗？怎么会突然回来？突然发现了一些有意思的事情。改行吧。需要我帮忙吗？这件事情，我想通过自己的力量去解决。刚才谢谢你。不客气。咱们是夫妻，帮你是应该的。但其实你不用这么逞强。只要你愿意开口，我什么都可以帮。你相信我吗？我只相信事实。这流淌告诉我，我会用事实说话。这一次，我不会再退让。他不曾说心里是调岗？为什么要把我换到行政岗？文迪，有些事情顾总没有追究，并不代表你做的对。给你三天时间交接工作。周洋，我的事什么时候轮到你来管了？我这就去找燕晨。燕晨，我不是故意的，苏婉若骗了我。我只看结果
今天的事情如果公布出去，对顾氏集团的影响是很大的。这点不需要我教你吧？燕尘，你认识那个苏莫西？你好像对他有敌意，在针对他。哪有？我只是担心公司会受到影响，所以听信了别人的话。没事，出去吧。记得去行政部报道。干什么？我只是想帮你按摩一下。那天晚上。那天晚上的事情不许再提。出去。看来还不知道那晚的真相，我是不会放弃的。顾延真，我一定要成为顾夫人，谁敢挡我，谁就得死。顾总，记者都已经处理好了，照片也都全删了，不利于夫人的言论，也不会向外发。找个机会让文迪接待我大哥，我倒要看，他们还能做出什么。婷婷啊，你那么恨苏婉若，肯定不会联合她来陷害我。你一定是有苦衷的，对吗？婷婷，你开门。婷婷，等你想好了来找我，我会等你的。西西，对不起。喂，我已经按照你说的做了，希望你能遵守约定，把视频和底片都给我。调查方向。找技术看视频和照片，调查苏婉若和文迪，找到许婷查监控，总算智商在线了。看来不需要我担心了。把你查到的消息同步给苏莫西，但别说是我吩咐你做。这些照片。视频都是合成的，我已经把合成的证据整理好了，都在这儿。网上发起的恶评已经控制好，帖子也删了。等我找个时机把这些资料发出去，这些谣言和恶评就不攻自破了。还得多谢谢你，这些资料对我来说太重要了。不用谢，我受雇于顾总，呃，不，呃，是周秘书，这些都是我应该做的。他刚才是说了顾总吧？差点说漏嘴。再说了，周阳不也受雇于顾总吗？我家顾先生帮人还要绕个弯。那这些资料我就收下了。好，有需要再联系我。喂，哦，马上来。苏莫西，如果不是你坏我好事，我早就母凭子贵，成为总裁夫人。多谢，这次苏莫西可算是再也不能出来嘚瑟了。你别高兴得太早，这次准备这么充分，都没有扳倒他。怎么回事？我走后发生了什么？什么？这样他都能安然无恙？我和王少怎么没有骂他？不对呀、啊，你们顾总怎么会帮他？我还想问你呢。顾延哲和苏莫西到底是什么关系、啊？苏莫西那个贱人，怎么可能傍上顾氏集团总裁？我可不相信他有那个。你不知道，我不知道，但有个人肯定知道。王姨，你怎么突然给我打电话了？是奶奶想我了吗？是啊，少夫人。老夫人听说你最近遇到不开心的事儿，喊你回来住几天。奶奶怎么知道我遇到事情了？老夫人一直有关注你的消息，奶奶真是太好了。少夫人，你赶紧收拾好东西过来吧。上次顾延辰十分抵触我问奶奶的事，我这次贸然过去会不会有问题？王姨，奶奶喊我过去的事情，顾延辰他知道吗？这也是少爷的主意。没想到顾延辰竟然这样体贴。好的，王姨，我收拾好东西过去。
，东西带来了吗？着什么急？我还有事情要问你。我们当时不是说好了，我按照你说的陷害苏莫西，你就会把我的裸照底片给我，视频销。我是说过，但我现在反悔了，我要你再帮我一次。不行，我不会帮你的。旭听，我劝你想好了再说。咱们认识这么多年。我苏婉若什么手段，你还不了解？为什么你就不能放过我？这件事很简单，我要知道陆燕辰和苏莫西什么关系，还有什么后事。只要你肯说，我立刻销毁赵飞的事情。陆燕辰是谁？不过西西能有什么后台？他无非是嫁给了孟少天的小舅舅。把你知道的都告诉我。否则，晚上就会出现你大事。奶奶，你是不知道，我爸那次钓的鱼多有劲儿，一下子就给他拽水里去了。然后我爸好不容易爬上来，那鱼还咬着钩子呢。然后我一看，那个鱼才这么一点点大。<笑>谢谢奶奶。没事吧？我脚崴到了。我带你回去上点药。嗯。好点了吗？聊个天也能摔倒。你脑子是不是进水了？苏婉若知道了我的秘密，我有什么秘密？我最大的秘密就是眼前这个男人，难道？哦，又在神游？如果他知道我嫁给他的目的，会怎么样？苏莫西，脑子不清醒，需要我给你做人工呼吸吗？那么火热的吻都来了，还能说说就说，是我魅力不够，还是霸总他不行啊？这，哎，这身材不是我夸，男人看了都得流鼻血。不行，我得去照照镜子。你看什么看？挡什么挡？又没什么看。看、嗯。我看你脚也不疼了，出去吃饭吧。奶奶在等你。苏婉若到底什么意思？难不成是虚张声势？如果他真的知道什么，就不会只发一条消息，而是直接告诉小舅舅真相。先去吃饭，再想办法对付他。有什么就说，别鬼鬼祟祟的，显得很猥琐。我，我一口辣椒水喷死！敢说自己老婆鬼鬼祟祟，还猥琐？等着吧。我要让你尽快爱上，然后虐死。哪有啊？人家只是想请教顾先生一件事儿。说，如果有人一直欺负你，从小就不待见你，总在背后给你使绊子、挖陷阱，顾先生会怎么做？羽翼未丰时，收敛锋芒；时机成熟时，一击毙命。顾先生好有想法，我怎么就没有想到？这是听君一席话。胜读十年书。有没有人说你演技很拙劣？哪有啊，人家都是肺腑之言，不是演戏。好了，去跟奶奶告告别，咱们就走。嗯。西西，对不起，那天当着那么多人的面诬陷你，你一定恨死我了。婷婷，到底发生什么事了？金彪会前一晚，苏婉若找人把我抓了过去，他们给我拍了裸照，还录了视频。苏婉若说，如果我不按照他说的做，他就把这些东西发到网上。这个苏婉若竟然做出这么恶毒的事情，可是我都按照他说的做了，还是不把照片给我，他还威胁我，让我告诉他你的秘密。
，我的秘密。不过，我没把你嫁给莫少天小舅舅的事告诉他，他那么不讲信，他一次又一次的拿照片威胁我。西西，能不能找你老公帮下忙？他那么厉害，一定有办法。好，我现在就去找他帮忙。他还没回来，说是在加班，一会儿就回来。西西，你说他会帮我吗？我实在是有点害怕。别怕，苏婉若现在只是想通过你了解我的事情，所以他不会轻易把照片散出去。我们在那之前把照片找到销毁就好了。对了，西西，你和你老公现在关系怎么样？他爱上你了吗？我也不知道。他人挺好的，对我也好。只是，那你们成为真正的夫妻了吗？嗯，还没呢。喂，什么？家里水管爆了？好的，我现在马上回来。西西，我就有点事要先走了，照片的事情就拜托你们夫妻俩了。没问题，等我其他帮忙处理好，我会第一时间通知你的。你闺蜜走了。嗯，她家里水管爆了，所以着急回去。你电话里说很棘手的事儿，说来听听。婷婷她在读书的时候就一直备受苏婉若欺负，所以一直有阴影。现在又被拍了裸照，所以才会受威胁。却诬陷我。苏婉若也欺负过你。嗯。行，这件事儿我会让周洋去解决。谢谢顾先生。这不是抄袭彪叔霸凌同学的苏莫西吗？还有脸出门呢？哎，别走啊，咱俩好歹呀、啊、有过这么长时间感情，我对你还是有印象。闭嘴啊，死渣男！你再纠缠，小心我报警说你非礼我。没想到苏莫西跟莫少天竟然有瓜葛，我得好好查一查。小舅，最近手头有点紧，想多做几个项目。干什么？再给你项目？顾氏集团项目都已经被你搞砸了，作假？你怎么想的？怎么可能？我做的很小心，他们怎么可能查出来？烂泥扶不上墙，当初就不应该答应你妈再拉你。从今以后，单干，我没你这个外甥。出去，你出去。小舅，你听我解释。苏小姐，你的戒指我已经拍了照片，到时候让我们看一下，能不能改大小，到时候再联系。谢谢你，苏莫西，奶奶给的戒指太大了，如果这家店也不能修改尺寸，那只能麻烦顾彦辰找家店改大小了。修改戒指这点破事都要找顾彦辰，他们现在到底什么关系啊？把刚刚拍的戒指照片给我，这支票里的钱就属于你的。好的，好的，我现在就发给你。喂，这是一家首饰店老板拍的，顾总，帮看看。我记得这枚戒指是老夫人的，听说已经送给顾彦辰媳妇儿了。什么？魏晨结婚了？你不知道，他一个月前就领证了，就是还没举办婚礼。不，这不可能！顾彦辰居然和苏莫西结婚了，怪不得顾彦辰一直护着苏莫西。趁着顾彦辰还不知道真相之前，我一定要让苏莫西付出代价。顾总，我想要一枚跟照片上戒指一模一样的仿品，还请您帮忙。放心，东西卖了就有钱给我爸交医药费了。没事，他不会怪我的。我把首饰要紧。那是阿姨留给你最后一件首饰了。没事，我有分寸。他要把什么东西卖了凑医药费？你回来了，我炖了鸡汤，有口福喽。动作倒是挺快
有点热，你吃睡再吃。苏莫西，你把我当小孩吗？哪有，人家只是关心你，快点趁热吃。好不好吃啊？还行。口是心非。这钱你收着，你爸治病的钱。不行，领证那天就说了。嗯经济独立，这钱我不能收。利用你报复渣男就已经让我很内疚了，我怎么好意思收你的钱呢？让你收着你就收着，你爸治病要紧，这个时候你别跟我客气。那我一会儿就去打个借条，以后啊我就努力打工，给顾先生还债。谁让你还钱？你别忘了现在的身份，你是已婚妇女，我还养不起你。说什么已婚妇女，人家是少妇，火辣的那种。火辣的已婚少妇，非礼勿视啊，顾先生。好了，把钱收着，跟你说正事。你闺蜜的事出结果了。真的吗？太好了，顾先生，我爱死你了。你的爱来的也太儿戏了。好了，快说吧。底片、原视频、照片。都已经被他销毁了，我们也黑进去了苏婉若的电脑，做了永久删除。你们不用担心，有视频的照片会流传出去。苏婉若这么对婷婷，真的是太过分了。可惜苏婉若没有直接跟混混联系，我们没有直接证据指控他。他这样都抓不到把柄吗？别急，他坏事做尽，总会有办法的。刚你打电话说可以帮我看一下戒指，对，麻烦你了。稍等一下，苏小姐，我联系一下我的师傅。抱歉，苏小姐，你的戒指有点老古董了，我们实在改不了。麻烦你了。戒指终于拿到，还查到一些有意思的事情。苏莫西，你完了！你找我啥事儿？那。找人调查我？不是我，是苏莫西。我查到周秘书收到过一份匿名举报，你们公司伪造数据的文件，和这份一模一样。我们公司跟顾氏集团分公司的合作，是苏莫西破坏的。我能让你再也接不到任何公司的项目。<笑>苏莫西到底跟你有什么仇啊？竟然想搞垮你们公司？听说你们公司资金周转困难，怕不是能破产？这个贱人，饶不了他。我陪客户啊去典当行办事，我一眼就相中了这枚戒指，我太幸运了。卖戒指这个人啊，急用钱，便宜了我。戒指给我看。顾总，也喜欢这枚戒指吗？东西卖了就有钱给我爸治病。哎，顾总。文总监，戒指多少钱？顾总买了。奶奶这么信任你，你就把他的戒指给卖了？卖戒指？没有啊，戒指在我手上。<咳>顾先生，这里面一定有什么误会。<咳>这是假的。苏莫西，事到如今你还在演，之前还装模作样不收我的卡，还打什么借条？拿着你的东西滚出去！我不想再看见你。难道那晚的女人是苏莫西？马上问问他。说，老板，不好了，夫人被抓走了。什么？本迪，你给我吃了什么？待会儿你就知道了。苏莫西，你竟然敢抢走我的男人！
，我今天就把你风骚一面直播出去，看顾远辰还要不要你。<笑>孟少廷，你干什么？啊！姐，叫我，你越叫我就越兴奋，敢破坏我的生意，今天我就彻底毁了你！孟少廷，你放开我！你，我是你小舅妈，你要是对我做什么，小舅不会放过你的。什么白话？小舅没看上你这个货色。迫不及待尝尝你的滋味了！<笑>住手！<笑>哪个部长也敢坏我好事？顾总，怎么是你啊？包，再找你算账。好巧啊，顾总！不要开车，你的外甥想非礼我们总裁夫人，准备传唤吧。你行啊，非礼总裁夫人，你不要命了？不可能，这贱人怎么会是总裁夫人？三年前那个女人，到底是不是你？如果是你。昨晚，昨晚什么都没发生，你别担心。昨晚是你救了我。孟氏集团被匿名举报的事情是你做的。是，匿名举报是我做的。我爸当初就是和亲戚做生意，差点破产。我只是担心你们公司。如果不是孟少天弄虚作假，赵凯之还是很有潜力的。的确不能跟亲戚做生意，风险太大。太好了，看来顾彦辰以后也不会带孟少天做生意了。你不是把我赶出去吗？那还来救我？说到这个，正好有件事要问你。这条项链是你的吗？那天走的匆忙，项链落在房间了。至于这条。是我的，怎么会在你那儿？啊，肯定是我那天收拾行李时掉的。那这条项链，你是一直戴着吗？不是，这是我前两天商场买的。这是巧合吗？为什么听到这个回答，我心里竟然有失落感？你好像对这条项链很感兴趣。没有，我就随便问问。你先休息。你别走吗？我有点害怕。小宝，你让我留下来陪你。虽然你误会我卖奶奶的戒指还对我那么凶，但是顾先生总体来说还算是好人。有顾先生在，我真的超有安全感。好，那你先好好休息，我去给你买粥。嗯，我会在这里等你的。嗯查出来了，顾总，我查到那面一家戒指是顾西爵副总裁定制的佳绩，后来送给文迪，文迪手里的当票并不是真的，把文迪尽快给我处理了，记住，我要永绝后患。明白。辞退我？凭什么？文迪，你做了什么？不用我一一列举的话，每个人都要为自己做过的事付出代价。周阳，你也别跟我讲大道理，我要去找燕晨，我不相信他这样对我。大家同事一场，我劝你尽快拿着钱离开江城，否则我和燕城的事还轮不到你多嘴。你告诉文迪，我答应见他。燕城，我就知道你不会如此狠心，还顾念着我们俩的旧情。威胁我，我给过你机会
，看来你不需要。燕尘，不是的，你听我解释，我是被逼迫的。三年前你费尽心思接近我的时候，我就警告过你，我平生最讨厌别人算计我，可你不听。燕尘，我所做的一切，都是因为我爱你。燕尘，我不想坐牢。看在我为你怀过一个孩子的份上，你放过我好不好？离开江城，我不想再看，否则我会让你知道什么叫自寻死路。叶晨，苏莫西，你这个贱人！要不是因为你，我早就成了顾夫人。是你抢走了我的一切，绝对不会放过你。孟少天这个渣男怎么鼻青脸肿？小青，我知道错了，你别送我去警局。谁的女人都敢碰，活该你挨打。西西，你老公正在帮你教训孟少天，真是大快人心。原谅让苏莫西为情所伤的男人就是他。苏莫西的眼光真够差的。不错，你大人有大量，就原谅我外甥吧。我保证，他以后啊，一定不会再骚扰顾夫人了。切，顾总，求求你，我不想坐牢啊。赵凯之，你该知道，我能饶他一条命，已经是仁至义尽。是是是是是。顾总，我跟西西好歹有过一段感情，你这样感情下去，西西一定会埋怨你的。你别说话。顾先生，你回来了。怎么这么高兴呢？看到顾先生，当然高兴了。刚才医生告诉我，下午可以出院了。孟寿天下午就要进监狱。渣男。这就是你得罪小舅妈的下场。孟少天可是顾彦城的亲外甥，他是真的将他送进监狱，还是在试探我？打一顿就行了，就不用送进监狱了吧？随你。又莫名其妙生气，霸总的心思可真难猜。文迪已经离开江城，他那边我会继续派人盯着，以免出现纰漏。另外。顾副总那边安插的眼线我已经拔掉了，这是他资料。这些也够我大哥喝一壶的了。至于他那边的局，我还得探探老爷子走。老板，没什么事，我先走了。等等，有件事我想请教你一下，就是我，我有一个朋友，他老婆呢被前男友给欺负了。但是他却轻而易举地放过了他的前任，你觉得这是他老婆对他前男友的欲擒未了吗？据我所知，不会。夫人本心善良，性格更是百里挑一。孟少天被他舅舅打了一顿，受到了您的惩罚。夫人应该是得饶人处且饶人，我觉得应该是想跟顾总做个了断<咳>。什么夫人啊？哦不，是老板您朋友的老婆。行了，出去吧。老板，我觉得您如此在意夫人，一定是因为你太爱她了。周洋，年终奖不想要了吗？老板，我先出去忙了。难道我真爱上苏莫西了？不，这是错觉。你怎么来了？怎么，你不能来？能啊，当然能来啊，只是太高兴。你这花是特意买来送给我的吗？客户送我的，本来想扔了。你要喜欢的话，送你了。口是心非。对了，戒指的事情是文迪先做了假的，再让首饰店的老板做了假，目的就是让我误会。有件事情我想不明白啊，我跟文迪无冤无仇，他为什么要陷害我？呃，还是别跟他说三年前的那件事儿。万一他介意我跟别人有过一夜情，他可能是嫉妒你的才华。真的假的？假的。物归原主，我专门找了一个老师傅，按你的尺寸改了一下，试试。嗯。啊
，真撞疼了。没事，医生说是有点后遗症，最近会有点神经疼的症状，好好养养就好了。那你在家休息吧，最近就不要去公司了。那不行，我是很守诚信的人。我们公司最近接了很多项目，我要好好努力。再说了，我还欠着某人钱呢，我我要好好努力赚钱还债，要不然啊？不然怎么样？不然就变成人情债了，不好还了。那你就好好给我打工，我公司还有很多项目等着你做。好，谢谢顾先生，我一定不会让你失望。这个该死的苏莫西，他是怎么勾搭上顾彦辰的？我比你更想知道，所以我早就去查了。我发现一个很有意思的视频。哦。这怎么没有声音啊？虽然没声音，但他们一定有不可告人的秘密。从顾彦辰和苏莫西交流的状态来看，那应该是他们第一次见面。我正好认识一个会读唇语的老师，等我研究出来再告诉你。亲爱的金主大人，今天晚上回来用餐吗？我做你最爱吃的牛腩堡和糖醋小排。今天不加班，就勉为其难的品尝一下。这么为难啊？苏莫西，带头。你为什么要冲过来？你不要命了！顾延辰，幸好你没事，我害怕你会像我爸一样被车撞的，差点吓死我。别怕，我没事。顾先生，你好像不太高兴，是不是伤口疼？我给你吹一吹。你没看出来我在气你？这个蠢女人知不知道她刚才的举动有多危险？这我哪知道？霸总的心情就跟梅雨季的天意，动不动就生气。嘀咕什么呢？我没有。苏莫西，在呢，顾先生，有什么吩咐啊？我们要不要试试成为真正的父亲？他说要做真正的父亲，什么意思啊？真正的？难道他想睡我？雨然。你成功引起了我的注意，小美人儿，大爷我来了。苏莫西，我爱上你了，你要对我负责。哎呀，苏莫西，清醒一点。苏莫西，你是晕倒了吗？没，我没晕倒。一个小时十分钟了，怎么还不出来？计算的这么清楚，难道他在等我？苏莫西，你又在想什么？没有，我绝对没有。你是脑子又进水了吧？好，让我去喝水。苏莫西，你这是投怀送抱吗？明明是你挡了我的路。这下变成真夫妻了。真夫妻第二天醒来，应该说点什么？老公，你好坏坏，你昨晚那样对人家，还不行，有点激进。都几点了，还躲呢？起来吃饭，做了饭。我不吃。快点起来，今天又去老宅见我爸。啊！吃完饭我们就走。你先出去。要是再不起来的话，我就亲自动手。弟妹，初次见面，我叫顾西爵，燕城的大哥。你好，我叫苏莫西
。本来以为他会喜欢文迪那个类型，没想到最后娶了你。文迪，你不知道啊？算了，都过去了。哎，可惜呀、啊，文迪还怀过他的一个孩子。孩子。看来还有很多事情瞒着你，怪不得他对我有那么大的敌意。在想什么？这么严肃？我只是在想，你爸好像不太喜欢我，他刚刚对我很冷淡。别担心，我爸之前对你印象还挺好的。怎么不记得有见过你爸？他是见过奶奶那边的监控了解你的。你怎么不早点告诉我？我那天还亲了你，苏莫西，卧室没有监控，你这脑子里整天都在想什么呢？顾彦辰，彦辰，好久没听到你笑了这么开心了。我跟大哥还有事儿要聊，那边有果树，喜欢什么去摘一点吧。好。怎么，找我来？什么事？大哥最近胃口挺大，连海外的项目都想分一杯羹。我只是。拿回属于我的东西，不行吗？我劝大哥最近不要做的太过分，老爷子可都看在眼里。他不说，不代表默许。同样都是爸的儿子，凭什么我不行？我要拿回属于我的一切。拿回你的一切，就凭你手底下的老赵，还是安插在我身边的肖安？他们被董事局调查是你搞的鬼，大哥。那个老赵不值一提，随便做过局就给他落马。至于肖安吧，有点棘手，跟他绕了大半年，才将他埋下的暗线逐个剔除。没想到你城府这么深。不不不不，大哥谦虚了，我永不及你。你别嚣张。我也劝大哥不要太闹腾。早点去跟奶奶认错，兴许还有一线生机。我不知道你在说什么，燕辰，你没事吧？你可能还不知道王安为人超有一套。我看你心事重重的，要不要跟知心姐姐说说？你很会安慰人，别被人看到了。真拿你没办法。顾西爵是我爸的养子，他一直以为成年后会继承集团，直到我出生后，他觉得我影响了他的地位，所以一直在背后欺负我，栽赃嫁祸，派人接近，无所不用其极。他做这些，你爸不知道吗？我不知道，老宅的水很深，除了奶奶的话，谁也不要信。我不希望你受到伤害。好，我记住了，你刚才说他曾经派人接近你。同学、好朋友、秘书，甚至女人，他们都用各种目的接近我，然后又狠狠的背叛，所以，我平生最恨有人骗我。怎么了？顾彦辰如果知道我是为了报复他外甥才嫁给他，怎么了？你没事吧？没事。西西老公，那个渣男怎么又来找他？又是来找他小舅舅帮忙的。我得告诉西西，让他想想办法。西西老公，你看你干的什么事儿？喂，文迪，我发现了一件很有趣的事儿。这个角度拍摄距离太远，连会读唇语的老师都看不出来他们俩在说什么。看得见人的样子，准备好事。对，将许婷说的话跟这个视频连接在一起。许婷叫赵凯之为西西老公，而赵凯之是孟少天的小舅。孟少天的小舅，许婷是苏莫西的闺蜜，她怎么可能会认错闺蜜的老公？难道说许婷以为苏莫西嫁给了赵凯之，也就是孟少天的小舅？不可能，啊，苏莫西都恨死孟少天了。他爸就是孟少天派人撞的，现在还在医院昏迷不醒。什么？你说孟少天害的苏莫西的父亲昏迷不醒
，我突然想通了一件事情，我们得制造一个机会，让他们几个人好好见一见。你是说孟少天、赵凯之、许婷、顾燕辰和苏沐溪？好，试试。喂，苏木西，明天晚上高中同学聚会，你和许婷一起来啊？同学聚会啊，我有点不想去。现在同学聚会就是各种攀比，都变质了。哪有的事儿？这主要啊，不是班长结婚了吗？咱们去、啊、主要是为了祝贺他。班长结婚？对呀、啊，听说是在老家摆的喜酒，在江城就简单跟同学吃个饭。那好吧，我去跟许婷说一下，到时候我跟他一起去。那就说好了，我们不见不散。嗯，好。听说，顾氏集团总裁明天去嘉禾谈生意。是的，有内幕消息。我听说，顾总还在考虑分公司项目的合作人。我知道了，第一时间就想到了你和你小舅。我想，你们还可以再试试，没准能成。看来顾叶晨也知道苏莫西对我余情未了，所以才不敢动我。哼，有了苏莫西这层关系，没准今后还真有合作的机会。好，明天中午我约我小舅一起去。陆总，听说你现在年纪轻轻的就当上了顾氏集团的高管，真是厉害啊！前途不可限量啊！顾氏集团是那个拥有江城霸主地位、入职门槛非常高的龙头企业吗？那可不，现在陆总的身价跟我们这些平民百姓可不一样，人家身上可是有顾氏集团光环。出门在外，哪儿可不得尊称一句陆总？哎呀，什么陆总不陆总的，都是虚名而已。我们大家都是同学嘛。之后有什么需要帮忙的，尽管来找我。陆总真仗义，徐敏，还是你厉害，这么早就把陆总这支锦衣湖给拿下了。以后当了阔太太，可不要忘了我们老同学。哎呀，你们可别夸我了，我都不好意思了。对了，苏莫西不是在这儿吗？她可是咱们学校的校花，人又漂亮，学习又好，现在嫁的一定比我好吧？就她那穷酸样，怎么可能嫁的比你好？他在学校假装清高，之前还拒绝过陆总的表，现在知道陆总当了顾氏企业的高管，怕是肠子都悔青了吧？好好的同学聚会被你们搞得乌烟瘴气的，还有同学聚会的意义吗？你们慢慢吃，先走。别走啊，苏莫西，你还没告诉我们你到底嫁给谁了呢？不会是没人要了吧？<笑>我嫁给谁？与你何干？当然有关了。我这么努力的奋斗打猎，就是为了将来有一天，把你踩在脚下，让你亲口承认，眼下、啊。我倒是要看看，是谁说我夫人眼瞎？顾顾总、啊，你怎么来了？我正好在附近谈生意，你没事？我没事。哎，苏莫西，你还真嫁人了。谈生意，穿的人模狗样的，衣服怕是借的吧？要借还没借吧？给我闭嘴！顾总，你怎么来了？你结婚了？我怎么不知道？我结婚，还需要通知你吗？不用。陆总，你打我干嘛？我在替你出气。啊。就是啊，陆总，你好歹是顾氏集团的高管，怎么还怕苏莫西老公？难不成？这顾总比你陆总的官职还大吗？你给我闭嘴！这是我老板，顾氏集团的总裁，顾总。顾氏集团总裁？那苏莫西岂不是总裁夫人？不，不可能，苏莫西不可能嫁的比我好。上次在招标现场，你说的都是真的。你真是顾氏集团总裁？当然是真的。我竟然嫁给了顾氏集团的总裁。那个我高攀不起的男人，我是不是搞错了什么呀？跟你领证的时候，对你很不了解，所以给你隐瞒了我的真实身份。燕城，我顾总，你在这太好了，我们特意过来感谢你的
，感谢你饶过我的外甥，快点！感谢顾总，您大人有大量，我不想做，早就想宴请您了。<笑>这择日不如撞日，顾总能否赏脸去，无比奉承。小舅，原来我真的认错了人。顾总，怎么手还发抖？顾燕城最讨厌别人欺骗他，如果他知道我是为了报复别人才嫁给他，他一定会生气的。不行，我得赶紧离开这里，我不舒服，我想先回家。好，这是吧？你就是西西老公，我是西西的闺蜜，以后可要对我们西西好一点。婷不是，这位小姐，你在说什么？是不是认错人了？你别搞错了，这是我小舅，不是苏慕熙老公。我才没有认错，西西的老公就是你的小舅舅，小可知。婷婷，别说了。苏慕熙，这是怎么回事？顾总，您还不明白吗？苏慕熙他一直在耍您，他本来要嫁的人是孟少天的小舅赵凯之。没想到认错了人，嫁给了你，苏婉若，你闭嘴！该闭嘴的人是你，苏莫西，你恨少天哥甩了你，就要嫁给他的小舅，没想到自己认错了人，嫁给了你高攀不起的人。顾总，您这种身份的人，怎么能是苏莫西能接触到的呀？就这样被他欺骗了，您不生气吗？苏莫西，我说你之前怎么信誓旦旦说要搞垮我的项目？原来是打这回主意啊，顾总，欺骗你的是这个女人，她玩弄你感情，跟我没关系啊。苏莫西，没想到你还挺大呀，居然敢玩弄顾氏集团总裁的感情，谁不知道顾氏集团总裁心狠手辣、不择手段？苏莫西，你死定了。苏莫西，你还有什么要说的？我。顾延辰，你听我解释。你不是要解释吗？我不是故意的，当时穆少天派人故意撞我爸，然后再假惺惺的帮助我，只是为了骗取我对他的好感。他做出这么恶心的事情，我只是想给他一个教训，所以……所以，我只是你复仇的工具，还是认错了？我不是故意的，顾延辰，我会弥补你的。弥补？苏莫西，你以为你是个什么东西？你不过是我拿来作为婚姻挡箭牌的工具罢了，也配弥补我？挡箭牌？怎么？就许你欺骗我，不许我玩弄你是吗？苏莫西，你在委屈什么？要不是你认错了人，你现在苦苦哀求的就是另外一个男人了吧？我们离婚吧，再不见他也。顾延辰，我还是说我，是我处心积虑要接近你，可是我现在已经爱上你了。我们重新开始好不好？我们重新开始好不好？爱，苏莫西，你的爱太廉价，我不需要。顾延辰，不要离开我。顾总，离婚协议已经让法务处分好了，您先交给顾总。周洋，我的心思你不要猜，按我说的去做。你先回去吧，我想自己待一会儿。嗯、不能让老板一个人在这儿买醉。先生，不好意思，麻烦您去挪个车，后面的车主比较着急。行，我就出去这么一会儿。应该不会有什么事吧，先生，这是您要的酒。燕晨，过了今晚，你就会知道我是最爱你的。啊！用同样的招式对付我，在你眼里，你就这么好骗？啊！你
是终于。自你进入江州市起，我的人就跟着你了。既然你想坐牢，那么就成全。不，我留在江城是为了帮你。我早就看穿苏莫西的阴谋了。也是我让苏婉若揭开他的真面目，他不配做顾夫人。只有我，才是真的。闭嘴！就凭你，也配跟苏莫西相提并论？燕尘，你难道真的爱上苏莫西了？哪怕他骗你、啊，这是我的事情。顾燕尘，苏莫西把你当傻子耍，你竟然爱他！老板，警察已经到了。别走，顾延辰，你这个冤大头，活该被耍！顾延辰，延辰，我不想坐牢。夫人，我是替老板送文件的，这个给你。我还能见到他吗？应该不行，离婚手续办完之前不会见您，等去民政局的时候。是啊，他是高不可攀的顾氏集团总裁。是我误打误撞进入了他的世界。他要求离婚，我有什么资格求他不离？只是离完婚，我就更没有机会看到他了。老板，离婚协议已经送达了。夫人，她哭得很难过，连夜收拾东西去了闺蜜家。闭嘴！我不想知道那个女人的信息。好的，老板。另外还有，你让我查三年前新航酒店的事情。由于时间过得太久了，监控很难调查。三年前为了稳固顾氏股价，文迪的事情一直没有公开调查，现在发现很有很多疑点，尽快去查。好的，老板。昨天晚上文迪接近我的时候，我能够确定那个人不是他。但如果不是他的话，会是谁？西西，吃点东西吧，多少吃一点吧，这样身体也受不了呀。西西，这样下去不行的。不就是失个恋吗？之前莫少天出轨的时候，你也不这样啊。咬咬牙会过去的。最怕那个顾延辰也真是，好歹夫妻一场，竟然真的做得这么绝。顾延辰，婷婷，我真的好想他，我要找到他。当爱来临的时候，有种特别的温柔。如果不是他的话，那会是谁呢？陈哥，终于见到你了，我好想你啊！撒手！燕晨哥，干嘛对我这么凶啊？这么久没见，抱一下都不行。你怎么回国了？我爸说有重要的事，让我早点回来。哦、啊，对了，燕晨哥哥，这是我从国外给你带来的礼物。我记得你一直很喜欢这个牌子的东西，这可是最新款。不用了，你自己留着吧。我还要开会，先不跟你聊了。哎、等等燕晨哥。你难道不知道我是为了连夜的事情回来的吗？那是你的事情，与我无关。气死我了！喂，把我和顾燕尘联姻的消息散播出去。联姻的事情是顾伯父和我爸爸，我倒要看看，跟你到底有没有关系。西西，你这样也不行啊！顾远成今天会不会回来都不一定呢。婷婷，现在想想这段时间发生的事情，就像做梦一样。如果不是认错人，我永远都不会接触到。像他那么骄傲的，竟然被我这种人欺骗。西西，你别这么说，你也很优秀啊！你正直、勇敢、坚强、善良。在他眼里，我一定是一个奸诈、狡猾、说谎成性的人。都怪我
。倒是要不是我给你出什么馊主意，你也不会像今天这样子。跟你没关系。当时是我被仇恨冲昏了头脑，这一切都是我自作自受。什么？顾远生要和林氏银行千金林潇潇联姻？怪不得他要和你离婚。联姻？这么快就和别人联姻了？看来我在他心里确实不算什么。西西，别想顾远辰了，他和我们根本就不是一个世界的人。他一定很好看吧？他，您是银行继承人是挺好看的。他和顾远辰才是天生一对，我应该祝福他。西西，你能这么想真的是太好了。这世界上好男人这么多，明天我就带你去相亲。相亲，苏莫西，对我的爱也是假的吧？把苏氏的项目合作全部取消，已经签约的立刻解约。老板，这几个项目聊跟夫人、跟苏小姐要签约。怎么，你有意见吗？没有，那我立刻跟苏小姐谈。另外，把我给她的卡全部冻结。好的。喂，苏小姐，之前跟您签约的项目，现在不做了，解约书电子版发给你，你确认无误后，咱们走线上解约。解约？可是我都已经做好了，是他的意思对吧？苏小姐，很抱歉。好，我知道了。刚才医院打电话说，顾彦辰给的卡不能正常提取，现在又跟我说项目终止，顾彦辰，你真的要做的这么狠心吗？师兄，给你添麻烦了，还要你亲自跑一趟。还跟我客气？上次你不是说小项目不接，不行耗时，费用还低，怎么最近有困难？实不相瞒，我爸最近要进行一场手术，手术费还差点，所以能接的项目都试一下。需要多少钱？我这边刚好回来一笔款，要不借你应急？不用不用，师兄能帮我介绍项目，我就很满意了，我一定会努力的，绝对让甲方满意。行吧。需要用钱直接跟我说。燕辰哥哥走嘛，我们去喝杯咖啡吧。说了没兴趣，自己去吧。走，喝咖啡。对了，我记得你是不是喜欢喝卡布奇诺的？他怎么突然对我这么亲密啊？还对我笑，好感动啊，燕辰哥。你连我的喜好都记得这么清楚，原来他和林云对象相处的这么好。这女人果然来相亲了。苏莫西，这就是你的相亲对象吧？苏莫西，这就是你的相亲对象吧？没有，你误会了，我没有相亲，他是他是谁不重要，我也不好奇，你不用跟我解释。这女人是谁？好像跟叶晨哥关系匪浅，我得留意一下。老板，心情不好，我可以去帮你约小丽总打球，没必要在这里喝酒，伤身体。周洋，我看你是不想干了。老板，我有政策汇报。法务的张大壮说，文迪已经后悔了，他愿意用一个秘密去交换他的自由。我对他的秘密不感兴趣，以后他的事情不必跟我提。好的，老板。啊，另外还有就是，苏小姐已经签字了，她问我什么时候去民政局。这么快就签字了是吧？他就这么想离婚？告诉他，明天就离婚。西西，你今天去哪里了？给你打电话也不接，脸色怎么那么差？我今天看到顾彦辰和林潇潇在一起了，他们两个很亲密，也很般配。顾彦辰他真的不要我了，他已经和林潇潇在一起了。没关系，你还有我呢。
。欣欣，你不会是怀孕了吧？欣欣怎么样了？是不是怀孕了？已经三个月了，这个孩子打算怎么办？我觉得还是应该跟顾彦辰好好谈一谈。可是顾延辰马上要和林家千金结婚了，他应该不要这个孩子吧？也不一定，啊，或许他会看在孩子的份儿上回心转意呢。而且他是孩子的父亲，是有知情权的。如果他真的不打算要这个孩子的话，你要考虑一下，尽快处理掉他。宝宝，妈妈到底该拿你怎么办？老板，跟苏小姐那边也解决了，银行卡也动了。这样的小事不用跟我说。好的，老板。就是苏小姐最近满世界的接项目，小活累活她都接，有点瓶颈。她爸还需要钱，卧病在床。嗯，知道了。叶晨哥哥，待会儿一起去吃饭吧。我说的已经够清楚了，我对联音没兴趣，对你更没兴趣。燕辰哥哥，你怎么这么凶啊？我们俩从小一块长大，做不成夫妻，也没必要成为仇人啊！别哭了。啊！你居然还说我丑！你心里不高兴，就把气往我身上撒。我要去告诉顾伯伯。行了，算我怕你。走吧。燕辰哥哥，西西，你别这样。你要是难过，你就哭出来。我没有难过，现在顾彦辰找到合适的人，我高兴还来不及呢。以前你被苏婉若欺负的时候也是这样，什么事都憋在心里。医生说你要静养，现在不一样了。就算你不考虑自己，也要考虑肚子里的孩子啊。从明天开始，我和顾彦辰就没有任何关系。他约我明天去民政局办手续。你没有告诉他你怀孕的事情啊？孩子，苏莫西竟然怀了顾彦辰的孩子，不行，我得想办法把他的孩子给弄掉。我听说顾彦辰和他的大哥顾西爵是死对头。如果我把这个消息告诉顾西爵，那苏莫西肚子里的孩子可就保不住了。确定不过去，苏小姐的脸色有点不太好。改天吧，今天约了江河的利索。没事，老板，咱们快点。民政局离婚不可，你再叫。哎，不敢不敢。那苏小姐这边，先晾着。一个小时后告诉的我很忙，改天再去民政局。老板，他上了一个男人的车，他们走了。这么快就找到新的男人，苏莫西，未免太无情了。跟上。燕辰哥，上次跟你吃饭的姐姐也在，不如我们过去一起吃个饭吧。也行，拼个桌。姐姐，是你啊，真是好巧啊！我们要不一起拼个桌吧？刚好人多，说话还热闹。这位先生，可以吗？西西，你们认识啊？西西，叫的还真是亲热呀。笑笑，你刚才不是说有点累了吗？谢谢燕辰哥哥。燕辰哥哥，这家的菜都是你最喜欢吃的，你一定喜欢。是啊，笑笑，你想吃什么随便你，我请客。爸总什么时候这么没主见了？合着以前挑刺儿，都是针对我。西西，来，先吃点东西。刚才晕车都吐了，不然胃难受。谢谢师兄，要不是师兄给我介绍这个项目，我真不知道该怎么办了。你别跟我客气，倒是你要注意休息，别熬夜啊。我记得你以前很喜欢吃排骨，多吃点尝尝。还记得我们小时候经常喜欢抢排骨吃。你被顾伯伯都追着打了好几顿呢，这下没人跟你抢了
，多吃点。谢谢小小，我记得以前你做饭可好吃了，什么时候还能吃上你亲手做的饭？你要是想的话，随时都可以。师兄。我记得以前在学校，你就特别喜欢吃虾仁，这家虾仁挺好吃的，尝尝看。哇，看来姐姐男朋友很是不错呢，对她嘘寒问暖的，看来他们感情很好。好什么好？有伤风化。苏莫西，你到底知不知道你是已婚妇女？我们还没离婚呢，你当着我的面跟别的男人卿卿我我？公司还有事儿，你们吃吧。苏莫西的项链怎么会在这里？他不是想找些理由再过来吧？顾总，昨天您让我查的男人有结果了，他是苏小姐的大学同学，最近在给苏小姐介绍了很多活，苏小姐应该是为了表达谢意才请他吃饭的。好，知道了。大学同学，来吃饭就是正常就好。还是得提高警惕，我得派人去盯着。许小姐，你怎么在这儿？啊，这条项链是苏小姐留下来的。我们老板说家里还有一些没用的东西，让苏小姐去收拾一下。我记得这条项链，琪琪可喜欢了。这条项链是她十八岁的时候，她爸爸送她的生日礼物，她一直都戴着。不过三年前好像被她给弄丢了。这条项链看起来好新啊，是她新买的吧？三年前，嗯，你说的是这条项链吗？我很确定，他可宝贝这条项链了。要不是三年前在新航，好了，我要去找他了。他住院了，这条项链我就先拿走了。东西的话，我回头再去取。你说许婷提到了新航酒店，对，许婷提到了新航酒店，像是泄露什么秘密似的。秘密，三年前。对了，之前你说文迪有什么重要的事情跟我说？张大壮说，文迪愿用一个秘密交换自由。你去见见他，看看到底有什么原因。好的。对了，就是许婷现在说要去医院看苏小姐，不知道苏小姐是不是生病？生病了。你派人去医院打探一下。顾总，医院那边说夫人怀孕了。怀孕了？对，还有，我刚刚去见文迪，他说三年前跟您在酒店发生关系的人不是他，是苏莫西。竟然是他。苏莫西，我到底应该拿你怎么办？哎，走路小心点，撞到我了。小女，小女。哎你，哎你干嘛？你干嘛？找死！顾、啊、彦辰，蠢女人，连自己都照顾不好，怎么照顾肚子里的孩子？你知道我怀孕了。我的孩子能不知道吗？那这个孩子当然得留下来。晚点跟你说个秘密吧。现在我带你去医院检查一下。嗯。医生说孩子没事儿，好好休养就没问题。那太好了。你刚刚说有个秘密要告诉我，是什么？三年前，文迪给我下了迷药，在星航酒店与人发生关系。我一直认为那个女人是文迪。其实，那个女人是你。不会吧？三年前我走错房间，睡的人竟然是你。这这么巧，当时我喝多了，醒过来很害怕，都没有看清你。的确很巧，不过好在你遇到的人是我。不过你大哥说文迪怀过你的孩子。他的确怀了一个孩子，但那个孩子不是我的。那天早上我醒来的时候。
，他正好躺在我旁边，所以我就是误认为那个女人是他。原来是这样，文迪肯定是看到我从你房间里出来，认出当晚和你发生关系的女人就是我，所以才出事针对，就怕你认出。幸好那个人是你。没想到我挽救了我老公的清白。你说什么？我挽救了我老公。再说一遍。老公，老公，我之前欺骗你的事情，你还在生气吗？看在你挽救了我清白的份上，老公最好。老板，我查到了伤害夫人的小混混，是顾副总找的。顾西决，怎么了？没事，先好好休息，我得回老宅一趟，处理点事。嗯，好。这里面写的都是真的吗？奶奶嗓子真的是被他毒哑？我知道您不愿意相信，但这是事实。他之前想要毒害我，却误伤了奶奶，现在竟然还想毒害我老婆肚子里的孩子。逆子！啊，你别太伤心了，顾着自己的身体。奶奶要是知道了，该有多心疼！这件事情交由我来处理吧，我一定给你个满意的交代。既然你媳妇已经怀孕了。你奶奶也很喜欢他，婚姻的事就你们自己做主吧。如果顾奇觉及时收手，不再伤害我身边的人，那我自然会给父亲一个交代。不然的话，就别怪我。爸，看看你干的好事，毒哑你奶奶，残害自己的手足血脉。顾奇觉，这么多年来我对你的教导，难道吃到狗肚子里去了吗？爸，奶奶的事情我是无心的，奶奶很爱我，我也很敬重她。如果你不动坏心思，出手伤害眼晨，你奶奶的嗓子怎么会受损，到现在都不能开口说话？爸，我只是想拿回属于我的一切，我这么做有错吗？西雪，虽然你是我的养子，可我一直把你当做自己的亲生儿子。我给你那么多，你还不知足？我手足之情竟然不顾父子之情，哎。啊就像美景宣布罢免你的职位，从今以后你好自为之。爸，孟少天，我原本以为你只是愚笨，不是做生意的人，没想到奸诈狡猾，坏事做尽。小舅，我又怎么了？干嘛一进来就打我？打你是亲的。顾总是个资料发给你，为了追一个女人。用这么卑劣的手段，害人开车把顾总夫人的父亲撞进医院，害人昏迷不醒，你还是不是人呢？小舅，我没有，我真没有，你听我解释。还狡辩，还不知悔改，你看看吧，这就是你买凶伤人的证据。小舅，我知道错了，我知道错了。我没有这样作奸犯科的外甥，不说话，跟法官说去，我今天要亲手把你送进监狱。不要不要，谢谢，恭喜你，阴差阳错还是找到了自己的幸福，祝福你，谢谢你，婷婷。说起来，你还是我和顾先生的媒人，快别提了，我都快后悔死了，让你们搞那么大的误会，还好你们没什么问题。这是什么呀？这是苏婉若这几年做的坏事，我都找到证据了，还有人证。太好了，一定要把他送进监狱，让他受到应有的惩罚。我还要帮我爸磨手术的事。这件事呢，就交给你去做。有问题联系周秘书，他会帮你的。好，谢谢你，给我亲手报仇的机会。你爸的手术很成功，这下你不用担心了，可以安心待产了。感谢我们亲爱的顾先生，不然我爸的手术哪有这么容易成功啊？你要感谢，只是说说可不行。那顾先生的意思，我该怎么做？我要你每天醒来，都看到你，顾夫人。在呢，顾先生。顾夫人，之前结婚有一个很重要的步骤
，奶奶说过，当你爱上一个人的时候，整个世界都是闪闪发光的。所以，你愿意嫁给我？嘉宾正准备着盛装出席，青烟暮，我会照顾你一辈子的。穆彦辰，我们永远都要在一起，这一辈子都要在一起。你我